ist ein bisschen alles dunkler geworden. Ja, ich habe ein bisschen eine andere. Ich würde mir zugelegt, die ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlt. Als immer diese grässlichen Scheinwerfer. Heute auch ohne Geäckchen. Ähm, ich habe den äh, Titel gewählt, Trauer, Ruhe, Stille, Frieden. <lacht> Aus dem Grund, ähm, <lacht> wenn einem der Tod dann selber begegnet, ja, oder einem Leute wegnimmt oder Freunde, Bekannte, Familie, Angehörige äh, gehen auf die andere Seite, dann, ähm, dann, dann, dann denkt man darüber nach, gell, was, was man eigentlich hat noch mit den Leuten machen oder, ja, oder mit den Sprecher oder erlebe oder dann sind es so wenig Erinnerungen oder noch ein paar Erinnerungen wollte man noch so viel erzählen und so viel sagen und hat dann irgendwie doch vieles vergessen zu tun. Zu machen. Ja, ähm, ja, das ist halt. Ich habe auch vor kurzem jetzt, oder gestern, ähm, eine Freundin verloren. Eine gute Freundin. Ja, und ähm, dann, äh, oh Mann. ja, das ist ganz, das ist halt, ich bin halt ein Gefühlswesen und mh, wenn ich halt jemand verliere in dem Sinn, dann geht man das schon sehr nah, wie jedem anderen bestimmt auch. Hm. Und ob es dann diese Wiedergeburt gibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Möglich, möglicherweise kann es das sein, dass es die Wiedergeburt gibt. Vielleicht ist das, ist das Leben oder ein Leben nach dem Tod ist der Vorspann zu einem Leben vor diesem Leben. Hm, das ist ein Gedankenfeld, was in mir läuft. Vielleicht sieht man sich auf der anderen Seite ja doch wieder. Oder man geht auf die andere Seite und gibt dann eine neue Aufgabe. Das Universum ist ja groß, es gibt ja genug Planete. Und eine Lebensform, wo man dann halt wieder vielleicht als neues Wesen integriert wird. Oder, oder wenn man dementsprechend so viel erlebt hat, was, was einem... Hm. Vielleicht hat man eine Aufgabe, ja? weil wir dort zu lösen. Und äh, irgendwann hat man die ganzen Aufgaben, wo man vor einem gestellt worden ist, zu lösen. Gibt dann doch von der Seele her selbst den inneren Friede oder die, Friede, die Seele gibt den Friede selbst. Ja. Die Seele. Ja. Die Seele. Ich glaube ja schon, dass es sowas wie gibt wie eine Seele schon, weil wenn man, wenn man, wenn man bedenkt, wenn man, wenn man sich lohnen könnte, ja, wenn man wenn man sich lohnen könnte, ja, und man wäre eins, ja, mit dieser anderen Person, aber man stirbt, ja, dann stirbt man ja in dem Sinn, ja, dann geht der Geist oder das, was man, was man selbst ist, ja auch mit weg. Und die Person, wo einem gleich ist, das geht, die hat ja ihr eigenes Leben, ihre eigene, ihre eigene Seele. Also man lebt nicht in ihm weiter, sondern es lebt sein eigenes Leben. Das müsste man ja entscheiden, mal irgendwann klarkriegen, dass man dann nicht dann den, den, den sein Auge dann die Welt dann weiter sieht. Das ist doch, und äh, da glaube ich schon, ähm, dass jedes, jedes Wesen eine Seele hat, egal ob es ein Mensch, ein Pflanze oder ein Tier ist. Ja? Das ist so. Das ist so. Das ist ein bisschen lang und doof. Ja, und. Ja, ich wollte halt noch einiges, ich wollte noch so viel mit ihr erzählen und die war auch schon ein bisschen zu zum Drittel ich so wissenschaftliche Themen und es hat so Spaß gemacht, die jetzt sich zu erzählen. Ja, es war, es war ein lieber Mensch und sie ist halt... Dann gehen wir alle mal diesen Weg, diesen Weg, der, und wir können nicht zurück, 
Also, Leute, was ich euch eigentlich damit mitgeben möchte, ja, seid mehr mit euch, seid mehr für eure Freunde da, da macht mehr mit ihnen, mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit Bekannten, mit eurer Tiere selbst, also es gibt ja auch Tiere, Haustiere und so. Hm. Zum Beispiel meine, meine Maya, die ist jetzt auch schon sehr alt, also mein kleiner Hund. Und da werde ich auch, demnächst werde ich mal mit ihr nach Heidelberg fahren zu den Mammutbäumen. Ja, ich möchte ihr das nur zeigen. Ja, Millionen alte Bäume. Ja, da war ich immer früher. Weil ich werde, die werde ich auch mal aufnehmen und werde sie da reinstellen. Ja, in Heidelberg gibt es solche Mammutbäume, die gibt es. Gut versteckt, aber sie sind da. Das wissen die wenigsten. Es waren viel mehr vorhanden auf dieser, auf dieser Fläche, aber dann haben sie anscheinend die Stadt gesagt, wir müssen ein paar weg, damit die anderen besser wachsen können. Ey, die waren Millionen von Jahren da, die Bäume. Die, da hat der Mensch gar nicht eingegriffen und da müssen ein paar weg, damit andere besser wachsen können. Also ich weiß nicht, hey, sind alle gewachsen. Und, und da war halt einer dabei, der ist halt riesengroß. Das ist ein riesen, ein riesen Baum, das ist ein gigantischer Baum. Und die anderen waren ein bisschen kleiner. Aber das ist für mich auch auf. Ja, das möchte ich aufnehmen. Demnächst ja, möchte ich da runterfahren und ihr das zeigen noch, was interessantes Leben gibt. Und ja. Ich bin halt, ähm, ich werde auch ähm, vielleicht, da ist er wieder ein bisschen in eine andere Richtung jetzt schiebe. Das heißt, dass ich ähm, vielleicht mit mehr mit Anekdote und Kurzgeschichte und Poesie mehr da reinhänge. Tut einem auch gut, wenn man dann was anderes mal liest. Ja. Ich schenke ich euch, könnt ihr mal was drauf geben, können sie veröffentlichen oder was auch immer. Das überlasse ich euch. Nur mal kurz Geschichte genauso, die werde ich alle so da hinein platzieren, um euch eine Freude zu machen. Draußen. Ja. Ja, es bewegt mich schon, das ist... Oh, Mädchen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Aber vielleicht sehen wir sich eines Tages ja wieder im, im, auf der anderen Seite. Vielleicht. Vielleicht sieht man sich da wieder. Und man kann vielleicht das nachholen, was man versäumt hat, hier im Leben. so viel zu erzählen und noch so viel zu wissen, auszutauschen. Oder vielleicht findet man sich irgendwo in einer anderen Parallelwelt wieder. Möglich, oder? In einer anderen Dimension begegnet man sich wieder. Vielleicht ist man dann was anderes zueinander. Aber ich glaube mal schon, dass man sich wieder erkennt, irgendwie. Ich bin halt ich, ich bin halt sehr emotionaler Mensch. Und ähm, tja, scheiße. Das ist, warum ich das halt aufnehme, das, das ist für euch. Das ist für euch. Auch wenn's mir, wenn, ich, wenn's, wenn ich mir damit schwer tue, das aufzunehmen, ja. Sehr schwer. Normalerweise bin ich ein ganz lockerer Mensch vor der Kamera, aber in dieser Sache bin ich, tue ich mir unheimlich schwer, aber. Ich mache es für euch da draußen. Ja. Ich nehme das auch für euch, damit ihr was noch mit euren Leuten unternehmt, bevor sie wirklich ganz aus dem Leben scheiden und die Schattenwelt und den Seenseits wandern und ihr vielleicht vieles ähm, noch mit den Leuten machen wollt oder austauschen wollt. Und macht es, vergisst es nicht. Ich werde es auch mit den wenigen, wo ich habe, um mich herum noch, werde ich das auch.
die Kamera zu drehen. Nee, in der Hinsicht sein ganzes Leben. Das ist die Trauer. Ich war nicht unsterblich und man ist nett. Das ist nicht unsterblich. Nein, man ist nicht unsterblich und man vielleicht ist die Seele unsterblich. Ja, ja. Ja. Und, und vielleicht werde ich eines Tages auch verschwinden da. Wenn ich mal nicht mehr da bin, dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass. die Videos übrig, die wo ich gedreht habe. Ja. Ja. Also jedenfalls möchte ich sagen, macht das mit euren Leuten, ja. Macht's. Vergisst es nicht. Und ähm, Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und 